Me voy a presentar. Mi nombre es Karina Álvarez, soy la Secretaria de Desarrollo y Relaciones Institucionales de la Facultad y les doy la bienvenida a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos. Tengo el placer de presentar al profesor doctor Nigel Dannett, profesor de Diseño de Plantación y Horticultura Urbana. del Departamento de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Chifi. La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires agradece profundamente a un ser muy cálido que es Mariela Jaer. Porque hace posible momentos inolvidables como estos que contribuyen a nuestra formación a pensar distinto. Y me apoyo en sus palabras para presentar la expertise del profesor Danet. Conocimiento vegetal, estética y utilización de plantas que se complementan entre sí son los ingredientes que hacen que los proyectos de Nigel Dannett sean un éxito. Este paisajista y docente de la Universidad de Giffey, Inglaterra, es una de las fuertes voces que lideran los innovadores enfoques en el diseño de plantaciones en los jardines y en los parques públicos. Nigel busca hacer entender que las personas no tienen que disfrutar un jardín lindo, sino aquel que genera una mejor calidad de vida, y agrego, una mejor calidad de vida para todos. Los jardines reparan y aportan lo suyo para atenuar los problemas climáticos que atraviesan el siglo XXI, y la ecología es un vector importante en el urbanismo de hoy y del futuro. Nos acompañan con la traducción dos capos. Uno es el profesor Germán Royman y Cecilia Dill, a quienes desde ya vamos agradeciendo. Welcome, Professor Dannett, to the School of, Agro of Agriculture of the University of Buenos Aires. We greatly appreciate the possibility of sharing this learning and creativity space with you. Thank you very much. All yours. <laughs> Gracias, gracias. Hola. Hola. That's, that's all. Everything else is in English. Está casado con una mujer que es española, así que entiende perfecto el español, pero no lo habla. So I am uh, Nigel Dunnett. I'm professor of planting design. So my real interest is being creative with plants in design landscapes and gardens and my background is in ecology and botany and horticulture and landscape design. Él en realidad su su es lo que enseña tiene que ver con plantaciones en la Universidad de Sheffield. Si bien eh, eh, tiene una eh, ha estudiado horticultura y también ecología, pero lo que él enseña es plantación desde las plantas. And I've just put up here my social media contacts. I don't put any personal stuff on social media, but what I do is put a lot of project information. And what I'm really interested in doing is showing projects as they change over time. Él está, sorry. Very often when you see landscape projects and gardens, the photos are taken at perfection. And I like to see how things change from week to week, month to month, year to year. Él está compartiendo acá su dirección de redes y todo, pero no es desde un punto de vista social, no le interesan los cuentitos ni nada, sino que en realidad lo que le importa es compartir lo que sucede en sus plantaciones. Entonces él tiene un seguimiento que tal vez es semana a semana en un determinado lugar, mes a mes o estación a estación. So in my work I have two slogans or catchphrases that I try and keep in my head. And it's about planting design, uh, but it could be gardens, it could be landscapes. But I think it's really important to remember these two things. I'm going to talk about both of them. The first one is, and it might seem obvious to all of you, that planting design, garden design, landscape design is an art form. And the way I work is tuned to nature, sympathetic to nature. 
Chan, dos horas y media. Eh, lo, que, lo, que a él le importa, lo que a él le importa de su trabajo tiene mucho que ver con cómo se comportan las plantas. Y durante este, eh, digamos, de su charla, lo que él va a hablar tiene mucho que ver, por un lado, con el impacto que tiene el diseño, puede ser el diseño público, el diseño de jardines, eh, eh, sobre las personas y la emocionalidad, me da la sensación que quiere decir. Y por otro lado, ese diseño, el acercamiento que tiene a la naturaleza. But when I say that, when I say it's artful, or we, we're making artful things, I do not mean that we're making beautiful things. I do not mean that we're making pretty things. I don't mean about the aesthetics. I mean something much deeper than that. And I want to explain what I mean by artfulness in planting design. Uh, Una parte now. que me comía antes es que en realidad lo que decía es que esto tenía que ver con eh, que para él hacer el diseño de jardines y todo esto del paisajismo tiene que ver es una forma de arte es, tiene que ver con un hecho artístico también entonces él no lo dice solamente por el hecho en sí sino que esto quiere decir que en la jardina hoy día hay una parte como más profunda todavía. Now maybe uh, you can understand this, maybe you share the same feelings. But when I was uh, younger, when I was a teenager, um, I, I had a lot of experience with, with gardens and garden plants, but I also started to explore the countryside, the British countryside where I'm from. And I started to feel things being in beautiful nature, which were very different feelings than those feelings that I felt in even the most beautiful or important or historical gardens. Cuando era, era joven y estaba empezando a hacer eh, jardinería, lo que también hizo, porque era joven, era eh, caminar eh, por, por countryside, viene a ser, por el campo, la campiña inglesa, y entonces encontró una belleza muy interesante en ese tipo de paisaje que tal vez no encontraba en el más lindo de los jardines diseñados. And being, for example, in a British woodland in the springtime with all the wildflowers or a wildflower meadow, um, I started to feel really deep feelings, and I can only describe them as really positive feelings, joyful, uplifting, and without being religious about it, spiritual feelings of being part of something much bigger. Eh, lo, que le pasa, eh, lo que le pasaba cuando él estaba caminando eh, debajo, digamos, como este monte que ven acá, que en Inglaterra tiene muchísimas flores silvestres. Él decía que le daba una sensación súper espiritual, casi religiosa, esta sensación de ser súper positivo, que le llenaba el alma y el espíritu, realmente a niveles que eran mucho más que lo diseñado. And I began to wonder, why did I feel these things in a beautiful natural landscape and I didn't really feel these things in a designed garden landscape? And I guess there were several things that I began to think might be the difference. Decía que esto profundamente no le sucedía en los jardines que eran diseñados y que eso era de acuerdo a diferentes razones. I think one of them uh, was that when I, when I was in the beautiful natural environments, it wasn't just the flowers or the plants or the landscape, there were many other things. So for example here, in my system, uh, dead wood, uh, full of insects and fungi, there was a whole ecosystem, a whole web of life, and I didn't see that in gardens. Traslucía en estos lugares que eran naturales que él no registraba en un jardín diseñado, digamos, estructurado. And when I looked at the way that plants work together uh, in natural environments, I could only describe it as, uh, as intimate or intricate combinations. And everything I saw in gardens, the plants were always separated into groups on their own, and you could see the divisions between different plants or different groups of plants. And I, and I never saw this. This, this small scale beauty and detail and, and mixing of different plants, uh, grasses and flowering plants. El otro detalle que le parecía que era totalmente diferente tenía que ver con que en la naturaleza las plantas se relacionaban entre sí, funcionaban como en un conjunto. Y en los jardines estructurados lo que se veía es que las plantas 
funcionaban como islas, como, como individuos individuales, pero que no se daba esta comunión que sí se daba en la naturaleza, donde había tal vez gramíneas que vivían con herbáceas y que se mezclaban entre sí. And there was also a sense that when I was in a natural environment, the plants, the landscapes, the vegetation was there because it was fitted exactly to the site. It was there because it survived in those conditions. And the plants that grew together were the ones that worked together because they lived together in those conditions. Entonces, lo que, lo que lo, la otra cosa que se dio cuenta también es que las plantas que estaban ahí eran las plantas que eran aptas para ese lugar, en las que habían sobrevivido a determinadas cosas y, y esto era lo que se planteaba, era la planta apta para el lugar apto. But I think there was something else that um, I began to realize and it's about the energy of the experience. Let me explain. I think a lot of our experience of more traditional gardens and design landscapes is a very low energy experience. It's a very passive experience. La otra cosa era esto de que cuando él estaba atravesando por estos lugares tenía que ver con esto de que la energía que tenía era una energía muy positiva, muy arriba, y que lo que él notaba cuando visitaba los otro, el otro tipo de jardines o la jardinería tradicional es que en realidad era una energía más baja, más pasiva, no había interacción. But, and for example, you would have a lawn and you would look at some planting or you'd have a plaza uh, with, with planting areas and you stand back and you'd look and you say, oh, that's, be that's pretty, that's beautiful. But you're an observer in those sorts of traditional landscapes. En, en, lo, en los jardines estos de plantación tradicional y tal vez un poco formal, en realidad tal vez la óptica es que se ve el césped y al fondo el cantero o en una plaza uno tiene un determinado lugar libre y está ocupado la plantación en otro determinado lugar y que en realidad la persona que está en ese lugar solamente es un observador, no es parte. But when you're in a natural landscape, you're not an, you're not an observer, you are an actor. You are part of it. It surrounds you and it's not just what you see, it's what you hear, it's what you smell, it's what you taste, and it's all the other life that's, that's around you. It's an immersive experience and a very high energy experience. Y en los paisajes naturales la sensación que tenía no solamente era que la energía era muchísimo más alta y que uno era parte, sino que no era solamente la observación parte de la experiencia, sino que tenía que ver con el oído, con el olfato, que se creaba toda una sensación entera de estar en ese lugar y formar parte de ella. So in my work, I try and capture these feelings, these positive, joyful emotional feelings of being in beautiful nature, this active high energy experience, the complexity of life, and try to bring that into designed gardens and design landscapes and planting. Cuando diseña él en su trabajo, lo que trata de hacer es traer todas ex estas emociones, experiencias, a algo que él está diseñando para las personas que están ahí se sientan parte de ese diseño que es creado, como si fuera todo un mismo conjunto. Now I believe that this connection to nature, this strong connection and this response, this emotional response, is in everybody. It's in all of us, it's in everybody living in Argentina, it's in, it's in everybody. Even if people have never experienced nature, it's in people. Él, él cree que esta sensación de experiencia con la naturaleza es intrínseca a la persona, le pertenece a todas las personas que viven en Argentina y en cualquier otro lugar, más allá, si hayan vivido, eh, en contacto con la naturaleza o no, está dentro nuestro. And I believe that it's the power that we have as designers and, and the makers of landscapes to touch people deep inside and to pull that, that connection to nature out of them, uh, to enable people to experience these same joyful and positive feelings. And it's a very powerful thing that we can do. A él le parece que parte del trabajo que hacen los diseñadores, los paisajistas, es en realidad tratar de sacar esta emocionalidad de las personas y creárselo en los espacios en donde nosotros estamos trabajando. Que lo que haría es traer una eh, energía súper positiva al lugar en donde nosotros estamos trabajando, no solamente la belleza por belleza. So we need the natural experience, we need to feed off nature, we need it to make us grow. Y nosotros and necesitamos de esto, necesitamos para que crezcan, estamos de la experiencia con el paisaje natural. And, and let me show you an example. Earlier this year, in March, 
of this year, I was in California, in Southern California, and I was very lucky to be there at the time of the super bloom in the deserts. Este, él, él le quiere dar unos ejemplos y dice que a principio de este año, en marzo, tuvo la suerte de estar en California, en donde en realidad, esto también es un poquito de suerte, tuvo la oportunidad de ver el super bloom, que es cuando florecen las hechosas y no sé quién más. And whole mountains changed color, became orange, and you could see the mountains from a hundred kilometers away, like, like you are on Mars. Y dice que se ven las montañas teñidas de ese naranja, fosforescente, super lejos, que es como parece que son montañas que vienen de Marte. And then as you get closer, what appears to be a big orange mountain starts to reveal itself as having beautiful textures and colors and variation. Y dice que ese naranja, a medida que uno se va acercando, empieza a ver las diferentes texturas y colores y se hace como una textura maravillosa de diferentes colores. And it's one of the fascinating things about experiencing natural landscapes that they change with scale and you can experience them very differently at different scales. So at the big scale you have the drama of the color and the big effect. But then when you come, when you come to the human scale in just a few square meters, then you have beautiful, uh, delicate, intricate combinations like a jewel box. Dice, la, la, la diferencia está en que lo que me parece maravilloso es que la experiencia con el paisaje natural cambia, depende de la escala. En un momento las montañas eran naranjas brillantes y divinas y eso era lo impactante. Pero que en realidad a medida que él se iba acercando empezaban a aparecer otras texturas, otros colores, otras cosas que él estaba viendo un poquito como si fuera una caja de joyas en donde uno después ve lo grande pero después estaba la textura de los pétalos de las flores. And this change of experience with scale is another really powerful thing that we can work with. Sorry. <laughs> that was not part of the plan. No, no it's my mother. Perdón. <laughs> 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 Eh, ahora me perdí, pero lo que decía que era la escala, le parecía que era muy importante que uno también pensara al diseñar en este tema de la escala. Una cosa es la visión grande y otra cosa es lo sencillo y lo pequeño. Voy a... Madre está en el teléfono. <laughs> so, of course, thousands of people came to see this. Not just thousands, not just hundreds of thousands, millions of people over two months came to experience this. You can see, you can see people walking through. En el lapso de dos meses, no venía ni cien personas a mirar esto, ni observar esto, ni cien, ni mil, ni cientos de miles, millones de personas van a ver este fenómeno que dura un par de meses. But there was something very special. People were not just walking along the paths and, and just having a nice time. Um, I saw again and again uh, people wanting to get into it, to become part of it and to really um, lose themselves in it. No solamente eran las personas que iban y solamente observaban el lugar, sino que lo que veía era que querían ser parte de ellos, o sea que se salían de los caminos y trataban de meterse adentro, como si eso también fuera parte de la experiencia. And of course this, this was, was very criticized, there were very negative things about this, that, that there was concern that there was damage here uh, with people going into it, but there was also a lot of cynical um, talk that this was just an Instagram thing, that people were just going to social media for photos and then going away again, and it was very superficial. Entonces, lo que les pasaba, había mucha crítica al respecto de que las personas se metieran adentro de esto y formaran como parte de la experiencia, un poco porque tenían miedo de que iban a romper demasiadas plantas y iban a perder el efecto. Y por otro lado, era porque les parecía que con esto de subir fotos continuamente, la gente se metía en esto y hacía de esta experiencia algo muy superficial, que solamente tenía que ver con la selfie y las flores atrás. And yeah, sure, people were like swimming in the flowers. Sí, había gente que hasta nadaba entre las flores. But I, I don't see any negative things about this at all. I see this as something really exciting, something really positive, and something all of us need to grab onto because it tells us again that there's this need for people to have 
the, an incredible natural experience and people are prepared to drive for hours and hours and hours to experience that. Um, and it's something, especially I think, there's so much concern I think worldwide, how do we get new generations involved in landscape and, and horticulture and planting and nature? Most people that I saw going to see this were young people and this is how we start to involve new generations. <risa> Lo, lejos de para él ser esto una mala experiencia el hecho de la gente se involucrada con el lugar era totalmente lo contrario a él le parecía que eso es lo que tiene que suceder más y más la gente se queja de lo alejado que está la juventud sobre todo de la naturaleza que no es parte de ella que no la ha asimilado ni ha vivido en, eh, entre ella y que para él lo más importante era que esto era una experiencia y que esa experiencia se la iban a llevar con ellos. Now it doesn't have to be a natural landscape full of flowers and color, but there's something special about certain types of landscapes that really, I think, give you this feeling. And I saw this a few days ago in Chile on the Pacific coast. Um, I think it's about repetition of forms and colors the scale of the repetition, it starts to become overwhelming and you start to feel these, these feelings of being part of something much bigger. No necesariamente se necesitan las flores para que esto, este lugar tenga uno la sensación de que sea un lugar bello y de que uno está como subyugado por lo que uno está eh, eh, sintiendo. En realidad esta foto fue tomada eh, en Chile hace unos días sobre el Pacífico y en realidad él cree que esta sensación se te produce a veces por la repetición de ciertas cosas que se van uniendo, que tiene que ver un poquito con las texturas y que es, tiene que ver con eso. And maybe uh, in the, the Pampa, the grasslands here, I just took these photos one hour ago uh, on the other side of the road. There's a similar potential to lose yourself in dramatic natural experience. Pero hay también esta sensación de que uno puede perderse de alguna manera en un paisaje como esto, como que te contiene. So in my work, what I try and do is create that experience uh, through the power of planting. It's my aim to create similar deep, joyful, uplifting experiences for people in design landscapes. And I do it in the way I can in a way that fits my own uh, landscape. En su trabajo, él trata de trasladar esa emoción que él siente cuando está en este paisaje natural a lo que él diseña. Para él es importante, ¿se acuerda? Para él es importante la sensación que se produce, que no sea solamente bello, que tenga algo más profundo. So these are a seed mixtures, mixtures of seeds that Estas we've been de semillas que ha hecho para Trenton. A Trenton Gardens in, in England. Uh, a very simple, very low cost, but very muy, dramatic. Muy bajo, eh, de costo, eh, y son mezclas sencillas. And uh, a lot of the work I have done uh, in the city of Sheffield, where I live, which is about 300 kilometers north of London, is in public places, but not in really wealthy, beautiful public places, in low-income, difficult places, where often the landscape is not very attractive. Él eh, vive en, una ciudad, en la ciudad de Sheffield, que queda a 300 kilómetros de Londres, y su trabajo público mayormente no está, el, eh, la locación no es en lugares donde hay alto poder adquisitivo, lejos de ello, más bien es en, en lugares marginales, a donde la verdad es que el diseño no llega. When I first started, I used to hang around or lurk in parks and public places, watching how people behaved in my landscapes, taking photos. Él al principio lo que hacía es le divertía sentarse por ahí, estaba en un pub o algo y miraba a la gente y lo de que le divertía era ver las qué hacía la gente en los lugares que él había diseñado. But of course, that's a little bit difficult for a a man to be standing around taking photos of children playing around in, in meadows. So uh, a few years ago I, I asked a photographer, a garden photographer friend of mine, Jane Zabir, to come with me uh, in Sheffield one summer evening 
Uh, we drove around 6, 7 p.m. and we just took photos of what was happening and children playing, picking flowers, running around. Hace como seis años lo que hizo fue pedirle un amigo fotógrafo que lo acompañara una tarde eh, al atardecer para sacar fotos de los en diferentes lugares donde él había diseñado y estas son las fotos. And I think these responses to being in a beautiful landscape, a naturalistic landscape, are childlike. It's not just for children. I think the, the feelings are childlike. And again, I think this is the power that we have with design landscapes and gardens and planting. We can unlock childlike feelings that are often buried deep inside us when we get to be older. Y lo que, lo, lo que le maravilla es esto de que en realidad parece como que los grandes se vuelven niños en estos lugares, como si hubiera algún tipo de libertad que, estaba, que está bien hacer eso, caminar o tirar los pétalos para arriba, como que eh, eso es parte de lo que él se plantea y dice que es parte de lo que debiéramos todos de plantearnos en nuestro trabajo, de tratar de convenir con esa sensación. But again, it doesn't need to be colorful flowers all the time. No this, is, this is one of my projects at the Barbican in London where it's really about repetition of grasses and, and forms and, and, and green, but it still has the same powerful effect. So we have worked, and myself and my colleague James Hitchmer, we work in the same program of ideas and philosophy. Um, we have worked to create a whole range of different uh, landscape types, planting design, planting design types of a natural character to use in different situations. Él trabaja muchas veces con James Hitchmo, que tienen, tienen, eh, trabajan en la misma universidad y comparten muchos proyectos y tienen la misma actitud frente al trabajo. And I'm using, uh, I, I write here, that, that what we try and do is in increase the visual drama of the natural experience. And, and, and maybe this is where you might start to think this is a bit stra a strange thing to say, where we enhance nature, we, we create an enhanced natural experience for people. Lo que tratan de hacer es tratar de hacerlo más impresionante. Si bien esto podría ser lindo con algunas flores rojas, ellos tratan de ponerle mucho más como para hacer esto una impresión muchísimo más fuerte. So, so what am I saying? That we can be better than nature? That we can make things that are better than nature? ¿Qué está diciendo? ¿Podemos ser mejores que la naturaleza? Yes. Sí. I believe we can. ¿Cree? Él cree que sí. And that's because, I think, if we're working in cities or working with people who don't have that that, that contact with nature all the time, we need to work harder to, to reach inside and to release these positive feelings. We need to work hard. Dice que esto de hacerlo más eh, importante, digamos, el efecto, tiene que ver con que si ellos pueden hacer las cosas mejor que la naturaleza, hay que hacerlo mejor. Y que el impacto tiene que ser más grande para que en realidad pueda convivir con ella, digamos. And I think what I'm trying to do is um, create memorable, creating memories for people, strong memories, and engaging people, encouraging people to really interact with their surroundings. Esto es tratar de no solamente de atraer a la gente, sino crear experiencias para la gente que está en esos lugares, cosas que se van a acordar, cosas que van a tener en la memoria, que sean lugares a donde no solamente están contentos, sino que lo llevan con ellos. And color is really important for that. So as you can see, I work a lot with color and different color mixes. These are all annuals. It's only one thing that I work with, but it's just a quick example. And I work... En realidad, él está usando diferentes tipos de mezclas de anuales en estas fotos que está mostrando. So, um, I developed the, the name for these types of meadows, these types of colorful natural landscapes of pictorial meadows. And I use that deliberately to indicate that these are for the visual effect and they're not trying to copy anything in nature or trying to be a restoration or a recreation of anything in the countryside. Este, estas mezclas de semillas que en realidad se venden con ese nombre como pictorial meadows, 
eh, le pusieron ese nombre a, eh, que tiene que ver con que en realidad sería como, es una pradera pictórica. Y la idea de llamarlo pictórico tenía que ver con que no estaba tratando ni de copiarlo, ni estaba ni de regenerar nada, sino que en realidad tenía que ver con el efecto que tiene un cuadro de la parte artística, digamos, de la mezcla. So this is one of the the mixtures that I work with. It's the first one that I made here. Es la primera mezcla que hizo. Here it's shown in a big field, but this next photo is the situation, the context where I really develop them for. It's the same mix, same seed mix. But I don't understand the difference. <laughs> so, so, okay, the first, the first is a beautiful field, a beautiful natural landscape, maybe it could be, could be a garden, but really these were first developed to deal with very difficult places okay. and leftover places and places that people thought were ugly or wasteland or, or derelict vacant land. Es la primera mezcla que hizo que tenía que ver con la primera foto que era era un, un potrero gigante lleno de flores que era genial y perfecto en realidad más allá de lo que se veía en verdad se creó para vivir eh, esta esta mezcla se creó para vivir en lugares complicados podían ser lugares a donde tenía un suelo muy pobre podía tenía que ver con que podía tener eh, mucha agua, o sea, diferentes tipos de problemáticas. En realidad se veían bonitas, pero estaban tratando con la problemática. Or we use them as temporary landscapes in housing areas where maybe old housing is being uh, demolished and, and then the, there was a little bit of time before new housing is built. Lo usaban también como plantaciones temporarias al ser anuales para usar el espacio por ahí entre que se había demolido unas casas y se iban a construir. Entonces en esos espacios, en vez de dejarlos como baldíos, los sembraban y creaban estos lugares. And this person here, uh, I took this photograph 10 years ago, and the person here was called John Hopkins, and he was the head of the London Olympic Park, the, the park that was desi being designed for the Olympic Games in London for 2012. Esta, esta foto tiene 10 años, el señor se llama John Hopkins, es el que estaba encargado del Olympic Park en Londres. And he came to Sheffield, he knew about what, what we did, and he said, this is what I want the, the Olympic Park, the park for the Olympic Games to look like. I want it to look like these derelict, uh, wasteland, housing landscapes in Sheffield. I want to bring it to London and make the most wonderful festival for the world. Entonces él sabía del trabajo que hacían en Sheffield, entonces lo fue a buscar y les dijo que lo que él creía, quería para el proyecto del Olympic Park era algo como esto que crecía en estos lugares inhóspitos, de suelos pobres, de lugares donde nadie cuidaba, pero que él quería como que eso se armara como un festival de flores en Londres. And these are some of the images which were done before the games in, uh, 10 years ago. Y estas fueron uh, las renders que hicieron al principio de qué era lo que estaban buscando hace 10 años. But with, with all of the, 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 the types of meadows that we Entonces that we tenía did. diferentes tipos de praderas sembradas. And then this is, this is for real, so this isn't a Photoshop image, this is how it Esta was. Es la verdad, esto no tiene Photoshop. And the Olympic Games in London was a really important project for us because we were able to um, try out all of our ideas and things that we were working with on a very big scale. El, el proyecto del Olympic Park fue súper importante para ellos porque en realidad tenía una escala inmensa del trabajo que venían haciendo en una pequeña escala, así que para ellos era súper importante. The design concept for the Olympic Park in London was very different to a traditional park that we might find here or in the UK. And normally our parks would be large areas of lawns with groups of trees and maybe small flower beds or planting areas. El concepto del Olympic Park era radicalmente diferente a un espacio público tradicional que podría estar acá o en Londres. Era muy diferente lo que pedían, no eran solamente un lugar verde enorme donde se pudiera jugar y unos árboles donde uno se pudiera sentar debajo. But the concept we had for the Olympic Park was, was the opposite. It's mostly woodlands and wetlands and meadows with islands of lawns and people in, in those islands surrounded by the natural experience. Entonces hicieron el concepto al revés, en vez de crear un espacio público absolutamente abierto con algún tipo de cantero, en realidad lo que hicieron fueron islas de lugares 
a donde vos podías estar, pero estabas rodeado de, podía ser de una pradera, podía ser de, de sotobosque, de algo, pero siempre vos estabas rodeado por las plantas, no al revés, vos grande y lo otro pequeño. And these are all native uh, plant communities, native wildflowers here. Estas son todas comunidades de plantas nativas. But it's apart from everything apart from the trees and the lawn is made by seed, by spring. Todo fue sembrado, aparte de los árboles y el pasto que se puso, el resto está todo sembrado. So we can make very large areas of, of natural landscape very cheaply by using seeding. Entonces eh, lo que les permitía es es abarcar grandes extensiones de terreno con semilla lo hacía muy barato. And I guess we take a little a different approach here. So these, like I said, are native wildflowers, but they're in combinations that you would never find for real in the countryside. Si bien, si bien las plantas eran nativas, las semillas eran nativas que estaban usando, en realidad las combinaciones no eran las combinaciones que se veían en la naturaleza. Because we want them to be, wow, we want people to look at it and say, that's the most beautiful thing I've ever seen. And we, to do that, we have to make it special. And so, for example, we have flower-rich meadows. We don't put so much grass in, so we have the flower effect. And we choose the flowering species that have really good flower power. Como esto, como esto está hecho, no para que se parezca a la naturaleza, si bien es igual de silvestre, lo que hacían era mezclas diferentes que en realidad lo que hacía era atraer muchísimo más a la gente que es lo que ellos llaman como el wow factor, tipo wow factor. Y entonces lo que querían era ellos exacerbaban esto como para que el, el impacto fuera muchísimo mayor. Um, but, but when you start to work with seed or with planting and seeding with new techniques, then it's very challenging to people who do not work that way and I think this is one of the messages that I hope to leave that we work in a very ecological and sustainable way but it's different to, to, to traditional horticulture and garden making and that's challenging for people. Ellos si bien están sembrando no lo hacen en la forma tradicional tienen tienen un un approach que es un poco más sustentable y ecológico la forma de hacer no, no es fácil de entender al principio, pero él espera que este tipo de, de plantación, este tipo de forma de trabajo, sea algo que nos llevemos nosotros hoy. So this is me giving a training Acá está él enseñándole a la gente to the, to the landscape gardeners, landscape contractors, showing them how to make the landscape from seed. And the seed is in here, and I'm showing them how to very delicately spread the seed. And these guys, they're normally driving big machines and doing... They're not very happy. No están muy contento, no? The one on the left, el de la izquierda, no? Definitely not. <laughs> Because they were very cynical, they said, how can you make this park just from seed? But as soon as they started to see it working, they see the seeds germinating, they became our best friends and they were so excited. Pero si bien al principio estaban muy en contra de esto, en cuanto vieron que la siembra empezaba a salir y que la cosa se empezaba a poner linda, en realidad no solamente lo aceptaron, sino que se... Eh, se convirtieron en sus mejores amigos, o sea que los mejores laborantes. And I would say for myself, I do a lot of experimental work in research areas, but I think I have learned as much from working with gardeners and contractors, doing things for real, I've learned as much, maybe more, than doing lots of small experimental work. Si bien él, él hace mucho trabajo de experimentación y de investigación en forma propia, dice que ha aprendido igual o más de todos los jardineros con los que ha compartido. So, this is how large areas of the Olympic Park looked in 2012, four months before the games opened. Cuatro meses antes de que empezaran los juegos, en el 2012, este era el look del lugar. And of course there was a panic amongst the Por park Por supuesto, managers. estaban todos en pánico. They said, no, this, this isn't going to work. Todos le decían, esto no va a andar. 
and we know they they bought up two or three big farms growing grass. So y bueno, por transplant. supuesto que tenían en el costado habían ya comprado como alfombras de césped por si acá. As an insurance policy. This is in this is in the spring. Esta es la primavera. With a clean site ready for the seeds to be sown. Está spread. todo preparado para sembrar. And then this is four months later. Estos cuatro meses después, mismo lugar. So these are these are this is super bloom. Esto es como super bloom quiere decir es como la super floración que de 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 California que abrió antes. These pathways. It, it's this active experience of going through. La idea de meter los caminitos por el medio tiene que ver con esto de tener la experiencia propia del lugar. They they bring people from the car parks into the park. Is it your mother? I'll tell you in a second. I I'm going to turn it off. Sorry. It is mother. It is mother. People here know my mother. I've never had somebody's mother interrupt one of my talks before. You don't know my mother. Me dice nunca le pasó que durante una charla la madre interrumpiera dos veces y yo le dije no conocen a mi madre. So these these pathways brought people into the park from car parks and from train stations. Todos estos caminitos lo que hacen es unen diferentes zonas, pero atravesando las plantaciones. And as soon as people started to come into this. A uh, supernatural experience. Um, you can see the cameras coming out, and exactly the same thing that I showed you uh, in California. Dice que en cuanto las personas empezaron a atravesar estos lugares, enseguida salieron las cámaras y los celulares a sacar fotos, como como la misma reacción que había habido en el Super Bloom en California. Lo mismo, habían logrado como lo mismo. But just like in California, like I showed you, there Igual was que en California, people wanted to la, la be in it. La so, gente quería meterse adentro. Right there having his photo taken. There's a, sí. there's a girl in there. There's something about this colorful, uplifting, natural landscape that makes people behave completely differently than any other type of landscape or garden experience that I've seen. Lo increíble le parece es esto de que con este tipo de plantaciones, aunque silvestre, pero llena de color y como de fuerza, hace que la gente quiera ser parte de ella, por eso se meten adentro, se sacan las fotos, son los chicos, son grandes, todos quieren ser parte de esto. Y que él no ha visto que esto suceda en un jardín eh, concebido tradicionalmente. So I hope I've tried to explain what I mean by artful. It's not about how it looks, it's not making about something pretty, it's about making people have very strong emotional experiences. And I think I'm not an artist, but I think one definition of art might be something that you make or you cite or you situate to provoke a response in people, and I think this is what this is doing. Cuando él hablaba sobre el arte en el diseño, tenía que ver no desde la parte artística de la belleza de lo que se lograba, sino que hay un hecho artístico cuando uno es parte de lo que uno crea. Y que para él eso es súper eh, eh, llenador por la emoción que se crea. So this is my opinion, I just tell it to you. Esta es su opinión, es solamente una so opinión. I work in an artful, naturalistic style because I believe it speaks deeply to us about our connection to the natural world. And I think that's what this type of landscape does. Él trabaja desde ese lugar pensando en ese tipo de experiencias que cree que es lo que nos junta a nosotros un poco con el paisaje natural, pero que recrea memorias que van a quedar. But my second slogan or catchphrase is almost the opposite. En realidad su otro slogan es absolutamente opuesto a lo que acaba de decir. Because gardens and landscapes are seen as decorative and cosmetic and nice things to have. Porque los jardines se ven como que son algo cosmético, un lugar lindo donde uno quiere estar. Uh, uh, but maybe because of that, they're not seen as really serious, kind of fun, a little bit frivolous. Pero por eso es que como que no se ven como no se toman como divertidos, como que son un poco frívolos, como que tienen que ser algo más trascendente. But I think what I've tried to do in my work is change the argument from gardens being about 
beauty and decorative decoration to uh, and maybe something that's nice to have but not essential to something that is the most serious thing we can do. It's essential. It's not a nice thing to have. It's a non-negotiable thing that we have to start working with. El paradigma que él está tratando de cambiar es que tiene que ver con que un jardín tiene que ser bello, lindo, y, pero que en realidad puede no estar, a que efectivamente nosotros no podemos vivir sin tener algo como esto. Como that, que eso tiene que ser parte de lo que nosotros tenemos y construimos. And that's because I don't want to spend time on this, but, but we know that we are living through three challenges. It's not for the future, it's now, of course. Uh, the climate emergency and extreme weather, um, increasing urbanization and movement of people to cities and migration. And many people think that loss of biodiversity, loss of species, loss of habitats is equally important, maybe more important than the climate emergency. Estamos atravesando tres, eh, no dice bien el cambio climático, el cambio climático está acá, como que hay cosas. No, no, we will translate for you. Go back, please. <laughs> Eh, entonces él lo que dice es que a veces esto de que hay tanta inmigración, que se ha perdido la biodiversidad, que hay el cambio climático y todo esto nos está afectando a todos desde todos los lugares, eso es lo que hace tan importante que el lugar en donde nosotros estemos sea un hecho trascendental y no solamente que pensemos que lo hace el que puede. And, and in cities, the effects of these three things are magnified. Uh, because, for example, or maybe you should say that, in, in cities in it's ciudades, todas estas cosas se ven mucho más exacerbadas. Uh, because we, we've lost soils and nature porque and vegetation. Perdimos suelo porque está todo construido. So we don't have the soils and the vegetation to soak up the storms, the, the water that comes from severe Hemos perdido storms. la vegetación y el suelo que puede absorber el exceso de agua en una tormenta. We don't have the shade to cool the no surfaces. Tenemos, no tenemos la sombra de los árboles para bajar la temperatura de la ciudad. And, and to link with what I said before, we don't have that contact with nature for people, and that then leads to all the health and well-being problems that we know about. Y claramente se ha perdido el contacto con la naturaleza. So, the solution to this is that we have to bring. The solution to this is that we have to bring soils and nature and vegetation into our cities uh, in a huge way. We have to be transformational. Entonces para él es tremendamente importante que se traiga de vuelta de la naturaleza a las ciudades esta naturaleza como, como exuberante. And I'm speaking really about higher density cities or the urban core uh, and we need to do it everywhere because doing a green roof here or a rain garden there or a little bit of biodiversity habitat there will have a little tiny effect, but it won't change anything. The only way that we can have a big effect is if we do it everywhere and we transform the way that we treat our surroundings. El, el hacer un, un techo verde o tener eh, eh, rain garden, en castellano sería ponerle lo que te chupa el agua. Eh. Humedales, bueno, todas estas cosas es lo que dice en la pequeña escala, en realidad suman, pero son pequeños esfuerzos que se ven como si fueran granitos de acá a allá. Pero si realmente queremos un cambio, nosotros necesitamos hacer esto en mucho más grande escala y mucho más en el mismo momento, no un poquito, un poquito, un poquito. Para que el cambio se produzca necesitamos como mucho más vigor en el concepto. And this is where we all come in. Y ahí es donde nosotros somos importantes. Because to do this in places where people are, it has to be planned for, it has to be designed for, and it has to be nurtured, it has to be looked after. Eh, porque hacer esto en lugares donde hay muchas personas que viven, en realidad es un lugar que tiene que ser planificado, cómo, dónde, que tiene que ser pensado cómo va a ser cuidado, o mantenido, o editado. And sometimes, a lot of ecologists almost wish that people didn't exist. People just complicate things. Dice, a veces, muchas veces los ecologistas en realidad creen que las personas lo único que hacen es complicarla, que sería mejor hacer todo sin, sin la gente. 
and maybe they would really like to take things back 500 years and make it all like it was 500 years ago. But that's not going to work because people are part of nature too. And we have, to, we, we, have to, we have to work with people and we have to understand what people want to live with. Eso no va a andar porque en la naturaleza estamos nosotros y nosotros somos parte de la naturaleza. Así que nosotros tenemos que pensar y concebir los diseños con la gente dentro. So we have to make use of all the processes and all the benefits that soils and vegetation combined give to us. Entonces tendremos que sí saber y hacer uso de todos los beneficios que pueden dar el suelo, las hojas, los árboles, todo lo que las plantas nos pueden dar para sumar a este proyecto. And, and we know the benefits. This is a photo from Chicago City Hall. Um, Chicago was a, a leader in, in urban greening mm -hmm. and they wanted to show leadership by putting a green roof onto their city administration building. Eh, eh, hay, este es un ejemplo, esto es en Chicago, es en el ayuntamiento. Chicago es una de las ciudades líderes en traer esto en gran escala en el uso eh, de, de espacio verde. Y, eh, y esto es, entonces dijeron, como son líderes, lo pusieron, lo pusieron este techo verde arriba del ayuntamiento. Y maybe this is the best example I've got that just show the difference between. Not Por ahí este es el mejor ejemplo entre no a... continuing how we, how we are and taking a different way. Just imagine the temperature on that roof, the biodiversity on that roof, Imaginen la diferencia, se ve perfecto, entre un techo y el otro. Imaginen la temperatura que hay en el lado derecho y, y miren el otro lado. How, how people feel looking on that roof and being on that roof. Imaginen las personas que la vista les toca en suerte ese techo negro y a las que les toca la vista que está toda plantada. But the reality is that this is the environment that we're making for people. A la lot realidad of, es que eso es lo que estamos construyendo, lo de la derecha. This is, this is what we make in an exaggerated way. A lot of our urban design is doing that. But this is what we need to be doing. En una forma exagerada, lo que se ve en la derecha es lo que se está construyendo hoy, no se está teniendo en cuenta. Y en realidad, el, a donde tendremos que estar orientados es hacia el lado izquierdo. So I say that delivering or developing ecological benefit is too important to be done by ecologists by Entonces, themselves. Entonces, lo que él dice es que para... para poder demostrar los beneficios que da, beneficios ecológicos, es, de, es demasiado importante para que lo hagan solamente los ecologistas. It must be beautiful. Tiene que It ser bello be para la gente people. también. And, and because in the city we do not have natural soils, we do not, the climate is different to the, the surrounding landscape, um, we cannot use the native plants of the region by themselves. It won't work. Entonces lo que dice es que como en las ciudades ya no tenemos los suelos naturales que hay en el paisaje natural, nosotros no podemos usar las plantas nativas del lugar porque no viven en esos suelos. We need to think about making, and it's about making, not just leaving things to, to do their own thing, making a new nature, a sort of future nature for cities that, that thinks about people as well as Whatever else is living there. Es como crear una nueva naturaleza que no tiene que ver solamente con lo que se supone que debiera de haber, sino creando una nueva naturaleza que puede soportar lo que sucede en esa ciudad. So we need an artful ecology to, to really meet these challenges. Entonces también es como decir que hay una ecología artística. So maybe in the future you can fly over parts of a city and, and you wouldn't even know the buildings were there. Tal vez, tal vez en el futuro nosotros podríamos volar por arriba de las ciudades y verlo así. So we have the power through the use of strong design and creative use of vegetation. Nosotros tenemos el, el poder desde el diseño y del, us, del buen uso del material vegetal. We can cool down overheated cities. We can dry out uh, cities that are saturated with too much water. Podemos bajarle la temperatura. 
Sorry. Podríamos bajar la temperatura a las ciudades dependiendo de lo que plantamos o podemos absorber el exceso de agua, depende de las plantas que usemos. And at the same time, we can bring biodiversity, wildlife, habitats, and native species of plants and animals, uh, birds and insects back into our cities and into places you would think would not be possible for them to live. Y, y también al mismo tiempo que hacen ese trabajo, pueden traer de vuelta a los insectos, a los pájaros, o toda la vida silvestre que en realidad dejó las ciudades, pues no tendrían dónde vivir. So I've been working in this area for a long time, and I've done five Chelsea Flower Show gardens, which are exhibition gardens in London, and this is the first one I did. And, and I, mm, sorry. Él hizo cinco exposiciones en el Chelsea Flower Show en Londres y este es el primer proyecto. And it's a conceptual garden, but it really is about everything I've talked about, about water re, uh, hitting uh, rooftops, green roofs, overflowing into collection areas, water pools, rills, and, and rain gardens, and, and irrigating the landscape. It's about using damaged urban soils to, to make wonderful things and about selecting plants not just for how they look but for what they do. Ponel. En el, eh, en el, eh, si bien este jardín era un jardín conceptual, de todo lo que nos estuvo hablando hasta ahora es lo que él produjo en su primer eh, en su primer jardín de muestra. Y entonces tenemos el techo verde, tenemos el jardín vertical, tenemos eh, el, el, donde se chupa los que absorben el agua, tenemos el jardín de mariposas, tenemos la pradera florida. De todo esto estaba en el primer jardín que él hizo para el Chelsea Flower Show. Y su, lo que él quería mostrar con esto es que si bien esto se veía bello, cada una de esas plantas tenía una función. And so, um, these structures, these insect hotels, on the plan, they uh, became this. Esos eran los hoteles, vieron lo que llaman los hoteles para los insectos, se convirtieron en esto. And so, this is what I mean by an art for ecology. Uh, very, often, arte. very often, when you see habitat structures and wildlife structures, they're very untidy, very messy, but we can make them beautiful by being very careful, very clean, and make them into artworks that, that we can enjoy having around us everywhere. If we want public art, why can't we make it work for biodiversity too? Dice que no, sola, no solamente porque muchas veces se entiende que si vamos a dejar esto como sea que la naturaleza lo hiciera solamente, lo que le pasaría es que tiene que estar desprolijo y dejado. Muy por el contrario, estas cosas se pueden convertir en, en elementos artísticos súper bellos y que en realidad lo que hacen es suman al espacio en el que estamos. So I've written lots of books about all these different things, estos son los libros que But I have a new book which has been published this year which Tiene un nuevo says, libro. says a lot more about the way we work with plants and designing with plants. Here Mariela says it's a bestseller. This is the new book that it has been in So uh, we work with what we call designed plant communities. Uh, for urban applications or designed applications. And I guess we try and do these things. High ecological function, so we're, we're doing all the things with water and with temperature and heat and pollution and so on. Uh, we, we're trying to work with the new climate and for the future climate, climate adapted. We look to minimize inputs of fertilizers, chemicals, water, energy, time. We look to very simple maintenance and really high visual appeal. I've, I've talked about all of these things, I think. When they are designing these communities of plants for urban places, they have in mind the following points. One is that the plants that are used there have a high impact on ecological and function, that they have a function, that they are adapted climatically to what is happening, que tenga poca, eh, eh, que usen pocos fertilizantes o agroquímicos, que sea fácil y sencillo de mantener y que tengan un impacto visual muy alto. 
But actually, I'm going to switch this around because this is not in the order of priority. Dice, esto no está igual en, en, en no es, eh, la lista no es prioritaria, o sea, no viene en ese, en ese, en ese This is how most people have thought about creating ecological sustainable landscapes. We think about the function, the biodiversity, the, the benefits, and then maybe at the end it might look nice, but very often it doesn't look nice at all. Dice que muchas veces para la gente que también está creando comunidades de plantas, a veces en la forma y qué es lo que tiene, todas las cosas que tiene que cumplir, menos el último, son más importantes y al final no les quedan para nada bonito. And this is why I think ecological landscape architecture, ecological landscape design has not become the mainstream. It has not become the thing that everybody does. It's failed. El, el, para él, el hecho de que esto no tenga un impacto visual alto, de que no sea súper bello, por más de que cumpla con todas las funciones, es por eso que no se ha vuelto tan importante el diseño ecológico, porque es como que le falta la, esa parte, la artística. So this is the order of priority. It has to look good. It has to look exciting. It has to be something that people look at it and they say, I want that. I want more of that. I want it near me. I want it in my backyard. I want it over there. I want other people to have it. Entonces él dice que el orden es diferente. Está puesto de otra manera y que lo más importante es el impacto visual para que la gente dice yo quiero más de esto. Yo quiero esto en mi casa. Yo quiero esto ahora. It has to be sustainable. It has to need very little input and it has to be simple to maintain. It has to be workable. It has to be practical. Tiene que ser práctico, tiene que ser sencillo, tiene que ser sustentable, tiene que tener eh, poco uso de agroquímicos, todo eso es, es verdad. We have to do those things first before we can then do these other things, achieving the high function, the wildlife value and working with our changing climate. Para él esas, esos puntos son más importantes que después todas las otras funcionalidades que le estamos pidiendo a las plantas. So the idea of uh, designed plant communities, maybe this will be lost in translation, maybe. but we work with um, plants that, that work together under the same habitat conditions, and we work with mixtures of plants that in the same conditions you can put them in different places and they would work well together because they're fitted ecologically. Ellos están eligiendo plantas que en realidad pueden vivir bien juntas en un determinado espacio. Entonces miran el espacio y desde ahí es la elección de plantas que usan. Ellas saben, ellos saben cuáles pueden andar y no en ese lugar. And, and, and this is the closest example I can give of a not plant, of a not, not plants, but this is a row of shops that I saw in Sheffield. And you can tell a story, but they belong together. Acá dice, este es un ejemplo en Sheffield, ustedes ven acá una cantidad de negocios, uno puesto al lado del otro y parece que siempre estuvieron así. And you can do it in any order. So this is the, um, the wedding shop, the bridal. Los puedes poner outfit. en cualquier orden, ahí tenemos el, el lugar de novias. Then there's the adult store. Después tener el lugar mm, And the, port, the, the, the bed, the bed showroom. Okay. The other one is what? Y el otro es la cama, yes. Entonces viene la novia, el porn shop y el otro cosa. La cama. It could equally work the other way. You could start sí, se puede with that funcionar al revés. That. Podríamos poner la cama. Or maybe you could start with that. O poder, that por ahí puedes empezar por la del medio y el sex shop. But whatever combination you put them in, they work together. And Pero es un claro ejemplo que no importa cómo estén puestos, en realidad funcionan juntos. So we work with the idea of mixed planting. I'm going to just show a couple of principles and we'll finish with a project. Um, and the way we do this is partly a way of being able to, to create the really natural effect, but also to do it relatively simply and cheaply. Uh, we don't do detailed planting plans which show the, lo the locations of every plant or every group of plants. Cuando están pensando en las plantaciones eh, mixtas que hacen, ellos no están armando eh, eh, planos súper complejos con muchísimo detalle. Tratan de hacer esto de forma sencilla. Instead, we make plant mixtures uh, and specifications, sets of rules about how you put them together in the landscape. Tienen como unas reglas de cómo las van a unir, pero ellos saben que determinadas plantas viven bien juntas, no importa dónde las pongas. And when we make a plan, we might show the woody plants, the trees and the shrubs, but usually for the herbaceous plants, the grasses, perennials, 
we wouldn't show exactly where they all go. Ellos ponen en los planos a dónde estarían los árboles, los arbustos, aquellas cosas importantes, icónicas y estructurales. Pero con la parte herbácea ellos no lo hacen, no ponen dónde va qué. And there's an ecological reason for that as well. If you're if you're always planting in big groups or or blocks as the same thing and they're all separated from each other, then you have a problem if one of those plant species dies or when they don't look so good, you have big holes or gaps in your planting scheme. Porque en realidad si uno hice, armara las plantaciones todas separadas y hubiera un problema por exceso de agua o por falta de agua o por algún tipo de peste, lo que pasa es que tenés franjas enteras de una especie muerta. Y que I, estén mezcladas, no pasa eso. I, I quite like this, but I don't think it is what the designer intended. A él más o menos que le gusta eso, pero que en realidad está seguro que no es lo que pensó el diseñador. But when you have mixtures, then if one plant dies or, or it doesn't look so good, then you have all the other ones around it, but also it's more resilient, it's more sustainable, because uh, if something dies, then there's always something else to replace it, whereas if something dies here or it doesn't work, then you have a problem. Eh, si nosotros estamos pensando en las plantaciones como mezclas, si pasa algo con alguna especie, siempre otra va a tomar su lugar. En cambio, si nosotros tenemos las cosas totalmente separadas en bandas, lo que sucede es que se te muere uno y te queda un hueco inmenso. So this is the first uh, project I did using mixed planting 15 years ago. 15 años, eh, este es el primer trabajo que hizo usando esta técnica en... And it's a roof garden project on this building Un techo here. Verde. And uh, it was an accessible roof to all the people in the building, but also visible from meeting rooms. This is a business, business building. And the brief was no water, there was no water available, and it had to look good every day of the year. Este espacio era el techo, era un lugar a que se podía acceder, pero además lo que está en el medio es la sala de conferencias y tenía que estar, lo que le dijeron eh, era que no iba a ser regado y que tenía que estar lindo todo el año. And this is the finished project. Este es cuando lo terminó. And you can see that there are lines through it. Ven que tiene como líneas. Different ¿sí? colors, different textures. Es, hay diferentes texturas, diferentes colores. And they reflect this plan. This is the planting plan. Este es el, el plano de plantación. And instead of these being um, groups or blocks of individual species, these are mixes. Este, este, esto no son los sectores que ustedes ven. No es de una sola especie, sino que cada uno de estos bloques es una mezcla de plantas. So these are drifts or blocks of mixes. Entonces esto es un drift. Son Drifts, sort Drift. of flowing, flowing shapes. Son como, en realidad son como ríos, son como ríos de una mezcla de plantas, no ríos de una sola especie. Now, I, you don't need to translate all of this, so I'm going to go through it quickly. Thank God. <laughs> you don't need to read it either. Um, this, is, this is the planting design, it's a spreadsheet. This is the list of plants. Esa es la lista de plantas. Down. There were three mixes, mix A, mix B, mix C. Tenía, esas son las mezclas, tenía la mezcla A, B, C. And these numbers here are the proportions or the percentages of each species in each of those mixes. Lo, lo que se ve ahí en número es la proporción, el porcentaje de esa planta en la mezcla. So this one here, uh, Armeria maritima, 5%, 5%, 5%. This eh, one here, Campanula rotundifolia, 5% in just one mix. Entonces, por ejemplo, la media marítima tiene 5% en cada uno de los grupos, pero la campana, la campanula rotondifolio tiene solamente 5% en una de las mezclas. So in this example, um, some species were in all of the mixes, some species in just two, some species in one. And what that means is, where you have a species in all the mixes, it gives continuity, cohesion, but then some species in just one or two mixes makes the difference between the mixes. Lo que hace es que eh, aquellas plantas que se eligen para estar en todos los grupos, lo que hace es lo que lo cose, lo que une todo el espacio. Y después tenía algunas plantas que están en un solo lugar y que entonces tal vez va a ser el foco de atención en un determinado momento en ese lugar. Y luego sabemos el total de la área de cada mix de la planta, 150 metros cuadrados, 
Sabía, el jefe tenía bien calculado la cantidad de metros cuadrados que ocupaba cada grupo. And I've also given the planting density, how many plants a square meter. And here is quite high because these are small plants. 20 plants a square meter. We're planting small plants uh, at high density. Están plantando con una densidad alta de plantas pequeñas. Están usando 20 plantas por metro cuadrado de plantas pequeñas. So we know, we know the names, we know the percentages or proportions, we know the area, we know the density. That allows us to work out how many plants we need to get to bring to the site. Entonces, teniendo el, no, el nombre de las plantas, cuántas, por, digamos, el porcentaje para el grupo, cuántos metros cuadrados y la densidad de cada planta por metro cuadrado, lo que hace es les permite calcular la cantidad de plantas necesarias. And then it's all planted randomly. Y entonces se planta de forma random, nada organizado. And this is a bit of a difficult thing too. Uh, because there's no plan, uh, it is completely random where the, where the plants go. No hay ningún plano, así que crisis. And this is another one of my pictures, maybe I'm not a very good teacher, of where I'm trying to explain to a gardener how to do it, and he looks completely, again, confused and unhappy. Entonces él está tratando de explicarle a este jardinero qué es lo que tiene que hacer, y dice que lo vamos a hacer así, que el orden no importe, qué sé yo, y el pobre tipo está... Because what I've done here, I've said, for example, each species, all these, these, these small sempervirens, they're planted in groups of five or six, but then the groups are randomly spread over Lo que él le muestra, la, la muestra que está acá, es por ejemplo, de una determinada planta, se van a plantar en grupos, así como están esos cinco, y después muestra otra especie y se va a plantar más como separatito. Y después va, le muestra esta, esta otra especie y se va a plantar de grupitos de dos. Y después le dice a donde vos quieras. Muy often people plant, when they do this random planting method, individual plants. I like to plant them in groups because it gives more substance to the group and it's less uh, likely to be competed too much. A él le gusta no tomar las plantas como si fueran solamente individuos, sino que él cree que cuando uno está plantando en grupos tiene muchísimo más fuerza en el impacto. So I've just said, right, there you are, there's an example. Now I'm, I'm walking away, uh, you work it out. Y entonces este es el momento en donde él le mostró A, B y C, se da vuelta y se va. And he, he said, I don't know what to do. I, y el pobre I tipo dice, no sé qué hacer con esto. But when we worked together and, and started to do it, he said afterwards it was the most rewarding, the, the best job he'd done, because normally he's just planting simple landscapes and told what to do, and this time he felt he had some input, some little bit of creative creativity into it. Y eh, lo que el, el miedo que tenía el señor al principio después se convirtió al final del trabajo en algo que él sintió que fue un trabajo en donde él tuvo una participación y que estuvo muchísimo más incluido en las decisiones y que al final no era más difícil que hacer lo otro. And what's amazing about using this method is there is um, self-generating patterns. By, by doing it randomly with rules, you start to get patterns and visual effects developing. Okay, we'll move on. Yeah. Um, so the next photo is one year later. So this is one year after. Es una foto de un año después. And you can see the... Miren primero. Uy. You can see the repeated Acá aspects. Se nota so these, se repiten los grupos. these aliens, one, two, se three, puede four, ver los como están. Cicerinchium, sí, there, sí, maybe rinchum. the grasses. Y and part of, the, part of the ecological aesthetic is about rhythm and repetition. And that's parte what la, gives you the, the visual pleasure. Parte de la cuestión ecológica tiene que ver con esto de la repetición, de repetir las formas y le, los modelos. Now I'm, uh, I'm very lucky because as a university professor I have students, I can tell them what to do. Dice que él tiene mucha suerte porque como él es profesor de la universidad, tiene alumnos que hacen lo que él dice que hagan. Sometimes I'm a bit mean and I ask students to go back to a project like this and try and do a planting plan to try and show where all the plants are. Y a veces are. es un profesor horrible y les pide que vayan al lugar este y que hagan un plano de plantación de cómo está plantado. 
And this one was done a year later, so two years after uh, planting. Y este se hizo dos años después de que se plantara. And you can imagine, it would be impossible to try and plant dice, something. Como like ustedes ven en el dibujo, sería imposible pedirle a alguien que plantara de esa forma. So by using this mixed planting method, we can do large areas very simply. Entonces, But dice, lo que queda claro es que con esta forma de plantación se hace sencillo plantar grandes extensiones de terreno. Many people say, "Oh, there's no design here. Uh, you're just making lists." Dice, mucha gente dice, acá no hay diseño, solamente está subiendo y bajando. But of course your design thinking is the same. You have to think about the plants, how they work together, how the colors change over time, heights, the, 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 the visual effect you want. There's as much design in making these mixtures as there is in drawing a plan. In fact, there's maybe more thinking needed. Dice, mucha gente cree que esto no tiene nada detrás y en realidad es todo lo contrario porque hay que pensar la relación que tienen las plantas entre sí, cómo es la sucesión, cómo se suceden las temporadas y los colores, cuáles son las alturas y qué función van a tener. Con lo cual, en realidad, tal vez esto lleva más trabajo que un diseño común. So typically when I make a mix like this, I keep it, I don't make huge lists, maybe 10, 20, 30 at the most, probably. If you get more than that, it, it doesn't make any sense. Él, esto es, cuando él está pensando en estas mezclas, él no hace listas eternas de millones de plantas, él hace listas más cortas que tal vez tengan entre 15 y 30 plant, especies por mezcla. Si le pones de más, se pierde. I aim for planting density with, with our plants of perennials and grasses, 9 to 12 a square meter. Está usando plantas entre 9 y 12 plantas por metro cuadrado. But that is because of two things. Uh, what the first thing is that I include some quick flowering things like ruderal, quick flowering, uh, plants which will start to take up space, give a good impression in the first year that might not be there for the long term while the bigger plants slowly fill the space. Él tiene él usa solamente entre 9 y 12 plantas por metro cuadrado porque en realidad el espacio que él está dejando entre medio son las plantas anuales que en realidad son las que van a tener el impacto alto en el primer año mientras las otras plantas se están estableciendo. Después ellas van a desaparecer porque las perennes se van a quedar, pero en el primer año en muy poco tiempo hay un impacto alto. And The second point is that we work with low soil fertility, so we do not try to make the site, the soil, good for plants. We don't add lots of water or organic material or fertilizers. We keep it low fertility, which means the plants are tight, they're hard, and you can uh, plant more than if you were making it hugely productive and your plants become monsters. Lo que dice es que el, ellos tratan de mantener el suelo pobre, no le agregan ni fertilizantes, ni extra riego, ni nada, porque de esa manera ellos pueden manejar mucho, y si bien están plantando más plantas por metro cuadrado, ellos pueden manejar mucho más el crecimiento de las plantas, porque las plantas se sienten, eh, eh, digamos, están estresadas, están a full, pero pueden compiten solitas entre ellas, no crecen enormes cantidades de hoja como si estuvieran en suelos súper ricos. And then to help with the maintenance, I try and choose clump forming plants, plants which stay tight. They don't spread and go crazy. They stay where they are. Entonces, para bajar el mantenimiento, usa plantas que hagan buenas matas en vez de que corran de un lado para el otro. So this is um, a photo from Great Dixter, probably the most exciting garden in the UK. Esta es una foto de Great Dixter, probablemente uno de los más maravillosos jardines de, e icónicos jardines de Inglaterra. Where, where the head gardener there, Fergus Garrett, walks a line between being experimental and adventurous and mad uh, and just about stays on the line from going completely crazy. Dice, el, el, ellos, ellos vieron que en, en Inglaterra está el jardinero jefe, que es, el, es la persona que toma las decisiones de lo que sucede en el jardín. No es un paisajista, lo llaman el jardinero jefe. Y dice que este Ferris Garrett, que es el señor acá, es, en realidad tiene una mezcla de eh, súper creativo con eh, súper pirucho, con al borde de, de estaría saliendo por el precipicio. 
This isn't a crazy car, but it's a very famous view, and I like it because it's going from intensive horticulture, this very clean edge, short grass through to meadow. Entonces se ve esto, que es una imagen muy particular, pero muy border, porque en el costado derecho se puede ver un cantero muy pensado eh, en una forma formal, después tenemos el caminito todo muy prolijo, después le cortaron el, el pasto y después quedó eh, nada lo que había. What we have here is just what I've been talking about. We've got a horticultural mindset, a horticultural aesthetic, and horticultural maintenance, where as much water and as much fertilizer and as much goodness is given to these plants and as much care. And maybe there's one plant or half a plant in every square meter. Entonces, en el costado derecho, en base a la horticultura, está en un suelo rico, totalmente fertilizado, con riego, con todo, está tratado como un chiche y eh, es como... The plants are tall and they're large. Las plantas son enormes, todo crece inmenso, es todo como muy generoso. And the foliage is a dark, healthy green. Se ve que las plantas están archicontentas y tienen unas hojas inmensas. In the meadow, everything is shorter, it's a lighter green, it's not quite so healthy. And instead of one plant a square meter, maybe there are 200 plants a square meter. La diferencia, lo que había antes, él decía que era como que las plantas estaban tan grandes que había como una planta por metro cuadrado y que en, en, en la parte de la pradera en realidad tal vez tenemos 200 plantas por metro cuadrado la altura de la plantación es mucho más baja no hay agua, no tiene mantenimiento y lo cortan una vez al año esta es la diferencia el camino sería moverse del lado derecho al lado izquierdo So finally, um, the other big technique that we use to help us do this is the use of surface layers of uh, weed-free material, clean material. Entonces dice, para empezar, lo más importante de esto es que, para empezar, es que tenemos que empezar con un lugar que esté libre de malezas. And we do this to create a very clean starting point. So this is our a weed control technique as much as anything else. But, but you put what? I don't so, so we spread a layer of gravel or sand over the existing soil and we plant or seed into that. Él lo que hace para bajar el nivel de maleza es ellos ponen o una capa de arena o de piedrita de binder encima para minimizar la cantidad de yuyos que pueden venir de abajo. And this also gives us a low fertility start to promote that diversity. Y les da también una fertilidad más baja. It's an additional cost at the start because you're putting another material on the side. Es un costo adicional al principio. But it saves a huge amount of time and money and energy in maintenance later on. Pero ahorra un montón de guita al final. <laughs> so, um, use of gravels and aggregates and sands. I guess the thing about it is that when we start, when the planting is young, It has quite a hard appearance. It's quite an unnatural appearance. Dice el tema también, tal vez es que cuando uno empieza la plantación, la verdad es que esto se ve como duro, como artificial y como durito en, en impresión. But we have a completely clean, weed-free start. The water can drain through easily. The plants are not sitting in wet conditions. Claramente, claramente, lo que hace es aumenta el drenaje de las plantas. So I want to just finish now. Um, With the project in Sheffield, it's, it's getting a lot of attention and it uses this technique. It's called, very unimaginatively, the Grey to Green project. <laughs> eh, quiere terminar con este proyecto que tienen en la ciudad de Sheffield, que dice que tiene un nombre, eh, un nombre poco eh, eh, creativo, que es Yendo del Gris al Verde. And it's the UK's largest water sensitive water sensitive design project. Y es el diseño más grande que tiene de drenaje de agua en eh, UK, British Isles. Uh, uh, rain garden. garden. And it's the, the UK's la longest green street. Y que en realidad tiene las calles verdes más largas. It goes along this road here. Um, this is the River Don, the river that flows through Sheffield. Ahí pasa el río, Sheffield. por ahí pasa el río. Ten years ago, we had huge floods. We had 
three days of huge storms, continuous hard rain. Hace the 10 años les llovió, durante tres días tuvieron inundaciones tremendas. The river went up by 10 meters and Subió spread over 10 metros. and caused millions of pounds of damage. Y fue, eh, esto causó millones de libras en, en daño. So a lot of uh, work has been done to uh, capture rainwater, capture stormwater and let it go back down into the soil rather than, rather than it going into rivers or into the drain. Entonces se ha invertido muchísimo dinero en en realidad tratar de que la, el terreno vaya absorbiendo parte del agua a medida que corra en vez de que corre derecho al río. And um, this road here, esa, and esa calle que está ahí abajo, the downtown, the center of Sheffield is here. This was the ring road that took a lot of vehicles, cars around the city. But five years ago, this new road was built as a bigger ring, and the cars and vehicles on that road went to that one, which meant that this road is quite empty. Cinco años atrás, lo que se hizo es se hizo una ruta de circunvalación por la parte de arriba, como él mostraba recién. Entonces, la parte que antes se circulaba, que era la parte más de abajo, quedó bastante libre. So this is the brief that we have. We have very low skills of maintenance in the public sector. Entonces, esto es el, el, lo que les pidieron con lo que trabajaron. Y lo primero que le dijeron es que la gente que trabajaba ahí Tenía cero educación en esto. So the intention was to establish all of the landscape at, this, at one time and for it to require very little maintenance from year to year, but maybe after five, seven, ten years we would be able to go and do heavy maintenance. Entonces ellos decían lo que querían era plantar todo al mismo momento para que esto cuando tuvieran que hacer un mantenimiento fuera igual y que bueno, tal vez que se mantuviera solo para 5 o 7 años y después recién ellos entrarían. Here is the empty road. Acá está la calle que ya no circulaba nadie. And uh, I worked with my students with Sheffield City Government to develop ideas and plans. Uh, they needed help uh, to visualize what might be possible and this is the scheme they took to work. Entonces él, él trabajó con sus alumnos y la gente que vivía en Sheffield viendo ideas de cómo podían armar esto y este fue el, el diseño que eligieron. And the idea is that water can flow in in the storm all the way along from the road and the sidewalks. El agua que cae, el agua que corre por la calle cae dentro de esta zanja verde. So this was taken by the, the city and, and used for their fundraising and publicity. Entonces usaron este diseño y lo usaron para recaudar fondos. There's just one thing to say here. Y entonces decía que se les pegó la unión europea a la idea. I won't say anything more than that. No va a decir más nada de eso. ¿De qué lado del Brexit estará? So this is the plan from the city council. Y este the, es el plano municipal. The white is the, the road that was left for taxis and buses and and deliveries. Lo, 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 lo que se ve blanco al medio es la calle que se usa todavía para los buses y and para las entregas. All of the green is new gardens and new planting. Y todo el resto que ven son todas las plantaciones nuevas. And uh, in, this is the planting plan again. There's no detail. Este um, es el plano de plantación, no, sin detalle. The blue planting areas they receive the water, the water runoff. La parte the que ven azul es la que recibe el agua. The yellow ones do not get the extra water. Los otros no reciben agua. And this is in construction. Esto cuando empezó a construirse. And these are basins uh, which are lower than the road surface so the water can go into them. Entonces se ve perfectamente cómo esto pueden absorber el agua, tienen estos lugares más bajos en donde pasa el agua para abajo. And then we fill with the growing medium and then there's the surface layer of the gravel. Le pusieron el sustrato y después le pusieron un arenillo, no sé qué es. This is this is this, this is the composition of the growing medium. Esta esta la composición que hicieron para el aggregate crushed crushed stone. Le pusieron el 70% era sandstone es eh which gives the drainage through. Es como piedra molida, digamos. 20% organic 
material for water storage. El 20% tenía que ver con abono verde para and absorber agua. 10% of natural soil which allows the nutrients exchange between the soil. Y el 10% and the tenían un sustrato arenoso local. And then we have 100 millimeters of the surface mulch or the surface layer. Y tienen eh, 100 millimeters, 10 centímetros que tienen grava encima. And this is the finished. Um, este so es el aspecto final. So from that, de ahí, that's the finished and that's ready for planting. Eso into. está preparado para ser plantado. So this is uh, being planted. Now we use the random planting method, the mixed planting method, like I told you. Usar el mismo método de de mezcla de plantación. But unfortunately, the the last architect, Zach Judah from the city council, was not there to supervise. La, la gente del municipio no estaba ahí para supervisar la plantación. And when the contractors started to plant, they they could not help themselves. El, uh, empezaron a plantar y no podían volvieron a, la, a las antiguas Plan, ideas de cómo se planta entonces lo hacían por grupos grandes de lo mismo so we had to in a more of a y entonces tuvieron que volver a replantar para mezclarlos and this is on a slope this is like a, um, a cascade the water can come in and these dams el, el, el agua acá funciona como si fuera una cascada viene, aprovechando la bajada so the fencing there is just to stop children and dogs running through while the plants are establishing. This is the spring of 2016, so three Esta years ago. Del 2016. So very hard. But like I said, I, I put in a small number of quick flowering plants. So this is two or three months after we plant. And already it starts to look uh, very, very beautiful. La, la foto anterior se veía como una plantación bastante dura, pero en realidad le habían agregado todas estas anuales que tres meses después ya tenían este look. And then one year later, the plants are put together, and you can only really see the, the aggregate. Mulch along the edge. Solamente se puede ver la grava del borde. And so I just show you some pictures to finish with of how it looks now. Y entonces ahora nos va a mostrar unas fotos de que cómo se ve hoy. I took this picture in 2018. Estas son fotos de 2018. And I think that the quality of planting and the diversity of planting, um, you would find it difficult to find this in in the best private gardens in the UK. But this is on an inner city street. Él dice que tal vez él lo que siente es que esta calidad de plantación y estas mezclas, la verdad que no se verían necesariamente ni en el mejor de los lugares más bien mantenidos. Y en realidad es una calle pública. You can see how it is lower down than the level of the pavement and the road. Dice que se ve en esta foto cómo la plantación está por debajo del nivel de la calle para absorber. I took these photos um, at sunrise early in the uh, morning in June of this year, so in our early summer. And it's all empty, no, no people. No hay nadie, por eso no hay nadie. But it really starts to come to life once people are uh, using it, walking through, cars are driving by. Pero cuando la gente empieza, realmente parece un lugar que está super vivo. And what amazes me is how quickly this just becomes natural. It's just like part of the background, people just having their everyday life amongst all of this powerful, immersive, joyful, positive, natural experience. Lo increíble fue, en realidad, cómo de rápido la gente que vivía lo tomó como parte del lugar, como que fuera un espacio natural y que rápidamente fue tomado por la gente. And then as the summer goes through, it, the grasses ripen off and we, we get the seed heads and it becomes much more textural. Y hay una sucesión de, de, de a medida que se suceden las estaciones, empiezan a aparecer los pastos y después las panojas secas. 
So this is the transformation of you through before this was done. Esa fue, esta es la transformación de que era antes. That, that needed regeneration. Obviamente era una parte de la ciudad que necesitaba revampiarse y así quedó. Joyful, positive, quedó uplifting, alegre, interactive, con, magnetic. Con interacción de la gente, se volvió un lugar activo. Again with my students, we've done surveys of this, of people using it. Con sus, con sus alumnos, también han eh, hecho encuestas. Most people using this are using it every day to go to and from work or to and from school. La mayoría de la gente college. que lo usa, lo usa todo el día para ir y volver de su trabajo, para ir y volver de la escuela. I was really concerned that this style of planting, this naturalistic, um, wild style, would not work in the very urban surroundings that people would say we don't like this, it's too wild. Ellos tenían la preocupación de que en realidad al principio esto fuera demasiado silvestre para la gente y que dijera que no quería estar ahí por eso. But when we asked the question, do you think this style of planting fits into these urban surroundings, 82% of people said yes. About 10% of people said I don't care, I don't care what it looks like. And about 5% of people said we, we hate this, we don't like it. Entonces, lo que hicieron cuando les preguntaron a la gente que qué era lo que le parecía este tipo de plantación, si le parecía que pegaba, que estaba bien en el lugar, el 82% de la gente le dijo que le parecía espectacular, que sí, estaba muy bien ahí, el 10% le dijo que no le importaba nada, porque de hecho no le importaba nada, y el 5% dijo, feo, horrible. 16% de people have changed the way they go to and from work or school or college. To experience this. El 16% de la gente ha cambiado eh, el camino a donde va y vuelve de sus trabajos para atravesarlo. And an incredible 98% of people, when we said, would you like to see more of this type of planting in the city? Nearly everybody says, yes, yes, this is what we want. Increíblemente, el 98%, o sea, casi todo el mundo cuando se le preguntó, ¿quiere ver más de esto en la ciudad? Dijo que sí, esto era lo que quería. And here's the, here's the big thing. Most people, when they see this, they say, oh, we can't do that. It's too expensive to do all of this detail planting. We can't do huge areas of this planting in the city. We just, we just can't afford to do this. Y su preocupación máxima es que en realidad dicen, no, este tipo de plantación es carísima, es difícil de poner, es imposible de hacerlo. However, we now have the, the money, the budgets, and the cost of maintaining uh, these gardens compared to the cost of maintaining the hard surface to keep it clean, taking away the trash and everything, is cheaper to maintain the plantings than it is to play, maintain the hard surface. Y ahora tienen el presupuesto para hacer todo esto. Increíblemente, el costo de mantener los canteros es muchísimo más bajo que el costo de mantener los caminos en cuanto a la basura y que esté limpio. And just to um, show you how crazy we are in the UK, I, I tweeted this or Instagrammed it and said, you know, it's cheaper to maintain these gardens than it is to maintain the hard lo que hizo, lo que hizo, uh, lo que hizo fue, en realidad esto, como era una cosa tan increíble lo, lo, el resultado, lo, lo subió a Instagram y lo tuiteó. Somebody replied saying, oh, here we go, Sheffield City Council making large areas of gardens to save money. Entonces dice, claro, uno, uno le puso, y bueno, claro, acá tenemos a la municipalidad de Sheffield haciendo esto, nada más que para, hacer, para ahorrarse guita. So, We know people love this. They don't just like it, they love it. Dice, esto no es solamente que a la gente le gusta, a la gente le encanta. We know that it works for wildlife, for habitat, for biodiversity. We know Dice, that it, um, it cools the air, it's multi-layered, it protects people from the pollution, from the vehicles. Y sabemos que atrae a la biodiversidad y sabemos que los árboles que están ahí bajan la temperatura y, y protegen de, del smog de los autos. Y que además probablemente state. tiene enormes ventajas y beneficios al marulo de la gente. And it makes economic sense y además de well. esto, económicamente parece tener sentido. That's my story. Thank y esa es su historia.
Vamos a abrir ahora un espacio de preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta que quiera hacer? Y gracias por este momento inspirador. Allí hay uno. Hola, buenas tardes. Quería preguntar con qué profundidad de suelo se maneja, sobre todo en la parte de techos verdes. She wants to know how deep do you go when you're planting a, a, a green roof? How much soil do you put in? Sure, so um, about planting green roofs, uh, there's a real push economically to make very thin green roofs, maybe five centimeters. Um, I, I don't do that. The minimum that I work with is 100 millimeters, 10 centimeters, and ideally 100, 200, 250 millimeters. Dice que el problema más grande que generalmente hay con los techos verdes es que, por supuesto, dejan lo mínimo, que lo mínimo son 5 centímetros. Él dice, en realidad, para que a vos te funcione bien, tenés que tener por lo menos 10 centímetros. Pero entre 10 y 20 tenés mucho éxito. Allá tiene atrás. Eh, con una plantación tan naturalista, ¿qué pasa con el paso de las estaciones, sobre todo el invierno, eh, y cómo se lo maneja con los clientes o con el público en general? Well, the thing when you have the the different successions of winter and everything, how do you manage that with the client when you have the seeds and it sort of looks dead? So this is something I didn't um, discuss, but it's a really important question. Um, what do these types of plantings look like in the winter? Um, and, and you could say that we should celebrate the seasonal change. That maybe we have the spring and then we have the summer and then we have the fall <laughs> and it all changes and the winter is maybe brown and dead looking, but we can look forward to the next spring and summer. Él, él dice que le parece una pregunta muy importante porque en realidad él no habló nada de la época donde las cosas están muertas, pero él dice que. Eh, lo que transforma es el hecho de poner cosas que tienen semillas o cosas así que son el atractivo de ese momento. Para que yo le voy a decir algo. Uh, many people, many people working in that, with that, this naturalistic style, they celebrate the winter and the dead stems and the seed heads. Um, Pete Oldorf, you know, one of his most famous sayings is the best way to choose a plant for a garden or a landscape is what it looks like when it's dead. Eh, él dice que eh, parte de la gente que quiere este estilo naturalista en realidad celebra la estación en donde vos tenés las semillas o digamos como la, la planta muerta que vendría a ser una característica de lo que hacía Pete Oudolf eh, en sus plantaciones. So, so we need partly to um, bring your clients along with the beauty of, of the The, the winter appearance. However, mm, yes. um, However, many clients for me and more and more people are saying in London when I do projects, um, we want life in the winter. We want some green, we want some freshness. We don't want to be surrounded by brown and dead and it's too depressing. Él dice que sí, por más de que uno le habla, que hay que llevar al cliente a entender esto, la verdad que lo que a él le está pasando con sus trabajos en Londres es que la gente le dice, todo muy lindo, todo muy ron, mucha linda la semilla, qué sé yo, pero que en realidad lo que quieren ver es algo que esté vivo, algo que le dé color. So I do now work with um, wintergreen grasses and perennials, euphorbias, I like to use a lot, which are give a lot of freshness and vitality in the winter. Entonces ahora está eh, agregando a sus mezclas cosas que estén siempre verdes. No solamente pueden ser eh, arbustivas, sino que también herbáceas. Él usa en este momento un montón de euforbias que le parece que el color es muy vivo, los verdes. But, but that does la, make, la that makes the maintenance a little bit more complex because Uh, typically, we would leave everything standing over the winter and cut it all down at the same time. Mm -hmm. But if you have winter green plants and you cut them down, then you probably will kill them. Mm -hmm. So I, I group the winter green plants, the evergreen plants, in, in groupings and then have everything else separate so that we can quickly go around and through where we need to cut everything. 
that, but then we can keep those areas which are green and fresh for the winter um, separate, if you see what I mean, but still in the mix, in the mixed planting system. Lo que, lo que hizo esto de agregar plantas que están siempre verdes en el invierno e, hizo el mantenimiento más alto porque en realidad antes lo que hacían era al final del invierno cortaban todo y dejaban que volviera todo de una y que entonces al tener estas que estaban siempre verdes en realidad ya no era, no era tan fácil como entrar uno y que te corte todo entonces lo que hicieron fue agrupar las plantas siempre verdes en grupos entonces, en realidad, cuando cortan, cortan como alrededor de estos grupos que están verdes. Well, I, would, I would just say, I think it's an important question. Um, I don't usually now leave everything standing until the end of the winter. Probably go in three times. Three times? Three times. Maybe at the beginning of the winter, when some plants are starting to fall over or not looking good, we take those out. And then maybe another month later, we take the ones out and only leave the strongest ones standing until the end. Eh, al principio, esto era, la manera en que se mantenía era que cuando cortaban, cortaban todo, una sola vez al final del invierno. Pero que ahora él ve con el paso del tiempo que en realidad tal vez tienes que hacerlo tres veces durante el invierno. Al principio tenés las, las que en dos minutos se tumban, van y sacan esas solamente. Y lo ahora hacen lo mismo una segunda vez. Entonces dejan solamente lo que se queda más vertical y al final del invierno sí pasan y cortan todo. ¿Está? Okay. Yo no sé si Nigel ha estado trabajando en zonas parecidas a Buenos Aires. Yo ha venido a Buenos Aires que estamos en zona prácticamente 8, y si él tiene algún planteo especial para ese tipo de zona, y lo comparo con todos estos jardines que son de, de, del paralelo 50 para arriba, donde la, la, la floración, digamos, es, es corta, entonces no podés tener ese tipo de jardines allá, acá. What he says is, have you had any experience in working in zone eight uh, uh, plantings? We are more or less in Buenos Aires, zone eight. He finds that what your plantings have been thought for uh, things above the parallel 50. But we are below, so you have a short period of flowering. We have a very long one. Have you had any experience with that? Um, a little bit, but, but I don't think that's, the, that's important. <laughs> I don't mean to, to say that your question is not important, um, but I don't think the fact that I have not done plantings here or in warmer climates is the important thing. I think the important thing is, and I should have said this at the start, is that this is about ideas and about principles and ways of working. And I think it's, it's up to everybody to find how these ideas and principles work in your own climates and own regions. So I apply these ideas by looking at my regional ecology and understanding how that works and then trying to maybe find abstract or artful interpretations of that. And I think the same here. So I, I really think one of the problems in the world of, the world I'm in, with naturalistic planting design, is that there's been too much copy and, copying and pasting of things which have been developed in, in Northern Europe or the United States, and then trying to use all of those plants using those same methods. And, and we find the same mixes and the same look being recreated all over. And another problem is that... Um, yeah, okay, sorry, <laughs> I forgot, I forgot, I'm not... <laughs> <laughs> Lo que él dice, que tal vez lo tendría que haber dicho al principio de la charla, tenía que ver con que esta charla se trataba de ideas y que no era solamente una, una receta que se puede replicar en todos los lugares, porque en realidad hay que conocer el lugar y que lo que le parece de alguna manera es que en este estilo de plantaciones naturalistas lo que se ha hecho tal vez se ve mucho el copy-paste, que se aprendía de algo que se veía en un lugar y se trataba de repicar de la misma forma en este lugar. Y que, ta, que ta, él cree que eso tal vez es el error, porque no todo funciona 
eh, en el mismo lugar porque no se comporta de la misma manera y que eh, su experiencia tiene que ver con, con lo que él ha hecho eh, desde ese lado, de, con lo que a él le sucedía. And I think there's another problem as well that um, there's a tendency maybe to look at glamorous vegetations and ecologies from other parts of the world, South Africa or Australia, and try and copy them and bring them to where you are. Um, it's exciting and it's very horticultural, but I think there's an important principle for me is to work within the character of your own ecology. And it doesn't have to be working with just the native plant species, but I think it's within the character so that it fits with the, with the landscape and the wider, the wider character and it, and it kind of makes sense ecologically. So what I can say to your question is it's principles and ideas and they will work differently, but I think it's important to work within that character and that, that ecological system that, that you're in. Dice, dice que por supuesto que nosotros nos vemos muchas veces tentados a copiar algo que nos parece bello, impactante, que viene de otro lugar. Tal vez viene de Australia, tal vez viene de Sudáfrica y lo que queremos es como traerlo a nosotros. Pero el hecho es que nosotros tenemos que encontrar nuestro... No sé, no sé si quería decir más como identidad, pero sí que son las cosas que nos andan a nosotros y buscar algo que tiene que ver con nosotros teniendo en cuenta un poco los principios y lo que le decía Nicolás es como que eso es lo que creo que tenemos que hacer, investigar y ver, ¿no? Estas son las dos últimas, se gracias. fueron, ¿no? Antes que nada, muchas gracias por estar acá, un placer todo lo que compartió con nosotros y mi pregunta es si nos puede compartir, si nos puede contar cómo hacen el manejo del agua, del riego, el, especialmente el primer año, mientras germina, cómo manejan eso. Gracias. She wants to thank you first for being here, it's an opportunity, and she wants to know how you manage water, especially in the first year. Are you watering? What do you do? So, another really good question. And um, I use the principle of minimizing input. So, I, 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 I have the name low input but high impact. Mm. Uh, that's how I talk about sustainable uh, planting. Él lo que dice en, en principio es que él tiene, en su principio de sustentabilidad, es le pongo po poco pero quiero un impacto alto. So low input is not no input. Quiere decir que un, un, un darle poco no quiere decir darle nada. So we, of course we use water to establish the plants. Usa Maybe. agua por supuesto para establecer las plantas. Maybe for the first three months if it's really dry we will. Probablemente para los primeros tres meses mientras la planta se está estableciendo. But then after that we are really giving the minimum water necessary. Of course you want your plants to live, so it, maybe sometimes you, you, you have to give water. Sí, y después de esos primeros tres meses lo que hace es usa lo, la mínima agua que necesita, pero eso no quiere decir que quiere que se le mueran las plantas, con lo cual está midiendo cuánto es eso. But it comes back to this difference between the horticultural and the ecological mindset, and plants and landscapes can become addicted to water and to fertilizers and to too much management. Entonces, esto es un poco también la diferencia que tiene la horticultura con este nuevo tipo de plantación, en donde en realidad un poco lo que podemos decir es que en horticultura tal vez las plantas se vuelven adictas, adictas a tener agua porque vos le das, adictas a tener eh, fertilizantes, a que le des todo, se vuelven adictas y no laburan. El concepto ecológico es que se pongan a laburar. So, so, so when you take that away, uh, then just like anybody or anything who, that has an addiction and can't get what it wants, then we have a problem. Uh, so I've just come from Chile where there's been a 10 year drought. And you know, you either hope and pray for more rain and everything will be nice again, or you start to work with the idea, well maybe in the future, there just won't be so much rain. And we have to adapt ourselves to that. So if that answers your question, yes, we need to water, we need to establish our plantings, but after that, we don't want addiction problems. 
Un poco con el tema de los adictos, lo que a él le parece es que en realidad el cambio es de a poco, no es todo. Si vos le diste de comer un montón, si le diste un montón de agua, no puedes pretender que de un día para el otro la planta no reciba nada. Eso se hace con el correr del tiempo. Pero por otro lado, es como si la tuvieras que entrenar a recibir menos, que acaba de venir de Chile en donde tienen una seca de 10 años. Y en realidad él dice, bueno, podrían todos pararse y pedir por favor que llueva, esperar, seguir usando las mismas plantas esperando que va a llover o tienen que cambiar y usar diferente tipo de planta que es lo que se banca la seca. Chao. Hola, eh, lo que quería preguntar es eh, dónde se consiguen estas especies, porque me imagino que no son las tradicionales que se encuentran en un vivero, si las mandan a producir a la hora de poner los plantines eh, y lo mismo con las semillas, ¿cómo es que se producen estas plantas? Where do you get your plants? Because she says probably they're not available in every nursery. How you, do you have a special nursery that does that? How do you get your seeds? Good question. Um, three quick answers to that. I think there are three. Um, firstly, a lot of the plants I use, they're not rare, they're not unusual, they're not difficult to get because I want the type of planting I do to be used in a lot of different places. And if you use plants which are difficult to find, then you can't do that. So firstly, I, I use common plants, but often I use them in a different way. En realidad, él lo que hace es, usa, eh, no, no es tan difícil conseguir las plantas porque él usa plantas comunes. Pero en realidad, tal vez la diferencia es que no lo usa de la manera habitual. Second one. Second one, really in new schemes, I, I know it's easy for me to say, and it's probably different here, we do try and contract grow. So we try if we can have a scheme uh, designed and then implemented a year later, we can then organize with the nurseries to grow the plants for us rather than desperately try to find the plants at the last minute. La forma de trabajo de allá, que dice posiblemente no es la misma que se hace acá, es que ellos por ahí hacen el diseño y se va a ejecutar al año siguiente, con lo cual tienen esa cantidad de tiempo para buscar, producir y conseguir las plantas que necesitan, que no es que salen de un momento para el otro conseguir estas cantidades. And thirdly, I have developed relationships with a number of nurseries um, who know that I'm quite dependable and I suggest the plants I would like them to start growing because that's the ones I want to use. And I've noticed that they then start to put them into their catalogs and their lists for wider use. Lo que, lo que dice es que él trabaja con, él trabaja con eh, diferentes viveros que en realidad ya lo tienen en cuenta. ¿Qué es que ahora está pasando? ¡Tarán! De repente... I, I should say, I, ha, I have two problems yeah. in my life. No. The first one is that I'm allergic to grass. Es alérgico al pasto, el pobre hombre. Y el otro es que soy alérgico a los gatos. Y es alérgico a los gatos. Pero para terminar, tu, tu respuesta es que lo que dice es que los viveros que trabajan con él, como le da suficiente laburo, cuando él ve que una planta le parece que puede andar, ellos la producen y cuando es exitosa la ponen en el catálogo. Es como una relación así. Can, can I just finish off? It's not a question, but one thing I meant to say. I know there are several, quite a lot of students here. I think that the best way, if any of you are interested in, in what I've been talking about or, or really wanting to work in a more ecological or sustainable way or um, want to investigate the, the wonderful power of working with, with creative planting, then yes, you can learn a lot at university, you can read books, you can look at websites, but that's only the start. And I really do think, it's what I did, Um, the only way to really learn is to just go and immerse yourself in real, natural landscapes and just feel them, study them. You don't need to know what all the plants are. You don't need to, to identify everything. I think it's more about the spirit, the character, just, just absorbing the, the, the essence of it. And then that will start, I think, to um, infuse you to investigate how to make things like this. Él no lo dijo antes, pero le gustaría terminar diciendo que muchos de ustedes que están estudiando 
y le parece que esta forma de plantar o esta forma de sentir el paisaje es esa fin, la carrera es solamente el principio de todo, que él lo que le sugiere es que vos podés seguir estudiando eternamente, pero que el mejor estudio es salir y ver, investigar. No necesitas saber el nombre de todas las plantas para eso. Necesitas ver cuál es la relación entre las plantas en un determinado lugar y que eso es lo que se te empiece a quedar y que con eso podés empezar a hacer tu camino. Invito a Cecilia que suba, invito a Mariela Char que suba, invito a Germán Reutemann que suba. Bueno, a ustedes cuatro, muchísimas gracias por regalarnos este precioso momento, este momento de inspiración. Ahora vamos a casa, yo me voy llena para hacer un montón de cosas, ideas y demás. Y muchas gracias a todos por concurrir. Les vamos a entregar un pequeño regalito, a little present, from the School of Agronomy. Here you have. Thank you, Nigel. And for you, Mates. Yes. <laughs> you drink matter. Yes, sure. <laughs> Tres anuncios. Está abierta solo para lo que es el tránsito vehicular, Avenida San Martín, para salir ahora. La charla fue grabada y transmitida online y queda grabada y disponible. Buscan FAUBA en vivo y ahí la tienen. Y aquellos que son egresados de esta facultad o alumnos, los invito a acercarse adelante y sacarnos una foto todos junto con Nigel. Y gracias una vez más porque yo digo, a mí esta casa de estudios me dio todo y me sigue dando un montón de oportunidades, como hoy esta charla. Los invito y nos sacamos una foto acá adelante. Gracias por estar acá y bienvenidos. Take a photo. Here.